వచ్చింది <laughs> నీలే చాలా గొప్పంటి ఆడపిల్ల అలా సిల్లీగా ఆలోచించే అమ్మాయి కాదు వాళ్ళ నాన్న ఎంత గొప్ప వ్యక్తి దేశానికి తెలుసు గొప్పంటి వాళ్ళ అమ్మాయి అయితే మాత్రం తను చేసేదంతా కరెక్ట్ అయిపోదా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రణవ్ ఇంటికి పిలిచి చాలా బాగా మర్యాద చేశాను ఐ నెవర్ ఫర్ గెట్ దిస్ డే బాయ్ నీలి ఒక్క నిమిషం ఉండమ్మా ఏదో కోపాల రెండు మాటలు అంది అంతే డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ దేవసేన సారీ చెప్పు ఏంటి నిన్ని సారీ చెప్పు నీలి 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 ప్లీజ్ స్టాప్ ఒక నిమిషం చెప్పేది వినో ఇప్పుడు నీకు సంతోషంగా ఉంది కదా నీలి ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ దాన్ని అవమానిస్తే నన్ను అవమానించినట్టే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇదేనా మీ గొప్ప సంప్రదాయం కింటికి వచ్చిన వాళ్లతో ఇలాగైనా ప్రవర్తించేది వీళ్ళు నెత్తులు పెట్టుకుని ఊరెగుతున్నారు కదా చూడండి ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు నాకు నా పిల్లలకి ఇంట్లో ఉండే విలువేంటో మీరు వెంటనే తేల్చండి నేను ఏమీ మాట్లాడలేదంటే నాకేమీ అర్థం కాలేదని కాదమ్మా నువ్వేంటో నాకు బాగా తెలుసు వెళ్ళండి ఇద్దరు రెస్ట్ తీసుకోండి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు నేనేమైనా పనికిరాని దాన్నాల్ ఒక సాధారణ ఆశ్రమంలో ఉన్న ఒక అమ్మాయి ఈ సరబని ఓడిస్తుందంటే ఏమైంది ప్రణవ్ నన్ను మీరు చాలా ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు నాలో ఎంత టాలెంట్ ఉందో తెలుసా రాత్రిస్తున్నావాలాగ్ ఇది ఎవరికి చుక్కులు చూపిస్తావు ఇంకెవరికి నీ ముద్దుల చెల్లెలు జననీకి 
ఏమైంది మళ్ళీ తాగొచ్చావా ఎందుకులా మాట్లాడుతున్నావు లేదంటే తనతో పాటు నిన్ను నీ కుటుంబంలో వాళ్ళందరినీ భస్మం భస్మం చేసేస్తాను మా గురువు గారి శక్తి గురించి నీకు సరిగ్గా తెలియదు ముందు నోరు మీ కుటుంబానంతా భస్మం చేస్తాడట నువ్వు నా కుటుంబమే ఎందుకు జనని మీద అంత కోపం నీకు ఎవరి నీ గురువు ఎవర్రా అతనేమన్నా పెద్ద మంత్రగాడా రే ఏమైందిరా ఎందుకులా గొడవ పడుతున్నారు చూడండి అంకుల్ ఎలా విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నాడు మళ్ళీ తాగొచ్చాడు లేదంటే డ్రగ్స్ ఏమన్నా తీసుకున్నాడు అర్థం కావడం లేదు రే ప్రణవ్ ఏమైందిరా నీకు నువ్వు మధ్యలో కలగ చేసుకోవద్దు ఎప్పుడు దయాల పిసాచాల సినిమాలు చూస్తే ఇలాగే అవుతుంది నీకు పిచ్చి బాగా ముదిరింది తల మీద ఒకటి ఇచ్చారంటే అదే తగ్గుతుంది నువ్వే కదా నువ్వే కదా తనకి సపోర్ట్ చేస్తోంది నువ్వే లేకపోతే అప్పుడు ఎవరు తన్ని కాపాడతారో కట్టు రావద్దని నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను నీకు ఏమైందిరా తెలుసారా ఏమైందిరా నీకు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు నువ్వే కనక లేకపోతే తనని ఎవరు కాపాడుతారో నేను చూస్తాను ఏమైంది నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను ఏం జరిగింది వాజ్ ఐ అన్కాన్షియస్ ఏం జరిగిందో చెప్పండి ఏం లేదు ప్రణవ్ నేనెప్పుడు నీకు చెప్తుంటాను కదా కడుపు నిండా తిను పిజ్జా బర్గర్ జోలికి వెళ్ళొద్దు అని చూడు నీరసం వల్ల మొహం ఎలా పీకపోయిందో సరే ప్రణవ్ వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో అంత సర్దుకుంటుంది గో పరిస్థితి ఇంకా సర్దుకోలేదు మన ఇంటిని కమ్ముకున్న కారు చీకట్లు ఇంకా తొలగిపోలేదు ఏదో దుష్టశక్తి మన కుటుంబాన్ని వెంటాడుతోంది పర్లేదు మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి నేను చూసుకోండి కాదమ్మా నేను నాకేం కాదు అంకుల్ మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళండి
హలో జనని ఎలా ఉన్నావమ్మా నేను బాగున్నాను గురుజీ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగానే ఉన్నాను ఏమైందమ్మా ఏం లేదు నేను బానే ఉన్నాను గురుజీ మొన్న ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎంతో బాగా మాట్లాడావు చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు బండి నడుపుతున్నాను అన్నావు కొత్త స్నేహితుల్ని చేసుకున్నాను అన్నావు ఇప్పుడు నీ మాటల్లో ఆ సంతోషం ఆ ఉత్సాహం కనిపించడం లేదంటమ్మా అది గురుజీ ఇంట్లో చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి చిన్న చిన్న గొడవల వల్ల ఏం జరుగుతుందో అని భయంగా ఉంది నేనేం చేయలేని పరిస్థితి చూస్తూ ఊరుకోలేకపోతున్నాను సమాధాన పరచలేకపోతున్నాను అది కాదమ్మా నిన్ను ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారా చచ్చా నన్ను ఎవరు అనలేదు గురుజీ నన్నేమైనా అనుంటే నేను పట్టించుకునే దాన్ని కాదు అక్కని ప్రణ వేదితో అంటున్నాడు నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అక్క చాలా మంచిది అందరూ సూటి పోటి మాటలతో ఎందుకు అలా అంటున్నారో అర్థం కావట్లేదు చూడమ్మా జనని కుటుంబంలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న తగాదాలు సహజం వీటి గురించి అంతగా పట్టించుకోకూడదు అయితే గురుజీ చూడమ్మా నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఆశ్రమంలో పెరిగిన దానివి ఇక్కడ అటువంటి గొడవలు తగాదాలు ఎప్పుడూ చూడలేదు ఇంకా కుటుంబం అంటే ఇవన్నీ సహజం పోను పోను ఇవన్నీ కూడా సర్దుకుంటాయమ్మా ముందు నీ చదువు మీద శ్రద్ధ పెట్టు ఎలా సాగుతుందమ్మా నీ చదువు బాగా సాగుతుంది గురుజీ ఎప్పట్లాగే ఇంగ్లీష్ అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంది అయినా పర్వాలేదు మంచిది మంచిది చూడు దేవసాన ఇంటికి రాగానే నాకు ఫోన్ చేయమని చెప్పు ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుంటేనే అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది అలాగే గురుజీ రేపు దీపిక అది మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది మనం అందరూ కలిసి వెళ్దామా మొబైల్ యాప్ ఉంటే అందులో టికెట్లు బుక్ చేయవే చూసేనే అన్ని ఫుల్ అయిపోయి ఉన్నాయి మీ నాంతో చెప్పి టికెట్ తెప్పించువే అందరూ కలిసే వెళ్దాం తెప్పిస్తాం లేదే అశోక్ కుమార్ కి కావలసిన వాళ్ళు చెప్తే పదేంటి ఇరవై టికెట్లను బ్లాక్ చేస్తారు థ్యాంక్స్ నీలి ఈ మూవీ కోసం నేను ఎన్ని రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నానో తెలుసా ఆ మూవీలో అంత స్పెషల్ ఏంటే అందరూ తెగ ఆరాట పడుతున్నారు ఆ సినిమా చూడడానికి లవ్ స్టోరీనే కదా అందులో ఏ ఉంటుంది స్పెషల్ ఏ అది లవ్ ట్రయాంగిల్ స్టోరీ ఆన్లైన్ లో రివ్యూ చూసానే ఎంత బాగా రాసారో తెలుసా ఫ్యాంటాస్టిక్ అయ్యో లవ్ ట్రయాంగుల్ ఆ సిక్స్టీ సెవెంటీస్ నుంచి అదే థీమ్ ఫాలో అవుతూ సినిమాలు తీస్తున్నారు నాకైతే లవ్ ట్రయాంగిల్స్ చూసి చూసి బోర్ కొట్టేసింది ఏడవడానికి థియేటర్ కి వెళ్లాలన్నట్టు ఉండేది ఈ ట్రయాంగిల్ అప్స్ అంతా ఏంటమ్మా ఆ కాలం కథలు అయ్యో అదే దేవదాసు సంగము ఇంకేంటి సాజను అన్ని ఇలాంటి కథలే తెలుగులో కూడా ఇలాంటివి బోల్డ్ సినిమాలు ఉన్నాయి అవన్నీ రియల్ లైఫ్ లో అయితే ఓకే రియల్ లైఫ్ లో లవ్ ట్రయాంగిల్స్ సాధ్యమా ఎందుకు సాధ్యం కాదు ఉదాహరణకు నువ్వున్నావు కదా నాదా నా లవ్ ఏంటే నువ్వు ఆ విరాట్ ని లైక్ చేస్తున్నావు అతన్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు సో లుక్ అట్ హియర్ ఇతను నీ విరాటే కదా అవును నువ్వెందుకు అతని ఫోటో పెట్టుకున్నావు నేనెందుకు అతని ఫోటో పెట్టుకుంటానే నా వాచ్ దిస్ నువ్వు ఆ విరాట్ ని లైక్ చేస్తున్నావు అతన్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు సో లుక్ అట్ హియర్ ఇతను నీ విరాటే కదా అవును నువ్వెందుకు అతని ఫోటో పెట్టుకున్నావు నేనెందుకు అతని ఫోటో పెట్టుకుంటానే నా వాచ్ దిస్ ఈ ఫోటో నువ్వెప్పుడు తీసావే ఒక రోజు నేను గుడికి వెళ్ళాను అక్కడే వీళ్ళిద్దరిని చూశాను నీకు చూపిద్దామని నేను ఈ ఫోటోని తీసాను అందుకే ఈ విరాట్ నన్ను అవాయిడ్ చేస్తున్నాడా ఈ పల్లెటూరు ముద్దు నాకే కాంపిటీషన్ అవుతుందా నేను నీలి అశోక్ కుమార్ ని నా గురించి దానికి ఇంకా సరిగ్గా తెలీదు ఈ నీలి తలుచుకుంటే అది ఏ ఆశ్రమం నుంచి వచ్చిందో అక్కడికే తిరిగి పారిపోయేలాగా చేస్తాను 
అది ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానా అని కుమిలిపోయేలాగా చేస్తాను నేనెవరో దానికి తెలీదు నా లవ్ లైఫ్ కే అది కాంపిటీషన్ అవుతుందా నీలి అసలు తన దగ్గర ఏ ఉందని విరాట్ తన వెనక పడుతున్నాడు విరాట్ దాని వెనక పడుతున్నాడా లేక అది వాణ్ణి బుట్టులో వేసుకుందా ఈ నీలి ఎవరినైతే ఇష్టపడుతుందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నాకే సొంతం అవ్వాలి నాకు తప్ప ఇక ఎవ్వరికి దక్కకూడదు చూస్తూ ఉండు నేనెవరినో దానికి తెలిసేలాగా చేస్తాను రే ప్రణవ్ మొన్న యూట్యూబ్ లో గేమ్ చూసాను రా ఫాస్టెస్ట్ ఫింగర్ పాయింట్ రా గేమ్ ఎలా ఉందంటే సూపర్ గా ఉంది ఎలా ఆడాలో తెలుసా ఫస్ట్ టేబుల్ మీద చేతులు ఇలా పెట్టి తర్వాత పెన్సిల్ తో ఇలా పొడవాలి కానీ ఫింగర్ కి టచ్ అవ్వకూడదు టచ్ అయితే అవుటే రే గేమ్ సూపర్ రా మనం ఇప్పుడు ఆడదామా ఓ పని చేద్దాం జనని నువ్వు ఆడతావా ప్రణవ్ ఇలాంటి వాటి మీద నాకు ఆసక్తి జనని రా ఏం కాదు రా ఎలా ఆడాలో చెప్తాడు వినండి ఫస్ట్ చేతులు ఇలా పెట్టాలి పెన్సిల్ తో ఇలా పొడుస్తుంటే ఫింగర్ కి టచ్ అవ్వకూడదు టచ్ అయితే అవుటే ఓకేనా చేతులు నాలా పెట్టు రా ఏం కాదు రా ఎలా చెప్తాడు వినండి ఫస్ట్ చేతులు ఇలా పెట్టాలి పెన్సిల్ తో ఇలా పొడుస్తుంటే ఫింగర్ కి టచ్ అవ్వకూడదు టచ్ అయితే అవుటే ఓకేనా చేతులు నాలా పెట్టు